。方远，什么事儿？坐坐坐坐坐。你找我到这儿来干嘛？张院长啊，非让我在这儿等他、啊。张院长让你等呢，我来干什么？我跟你说，我有预感啊，要挨骂，所以你在这儿。还得陪我一块分担一下。你挨骂，我陪你分担个屁！你你，你先帮我分析一下。哎哎，是不是我今天在会上说错什么了？会上那叫直接，那你就得考虑到后果呀。挨骂你也得忍着呀。你你你你让我回去，我不回。我跟你说，陈康，咱们院就因为你这种老狐狸太多，所以才导致我老挨骂。所以你今天必须得在这陪着我。老狐狸也有老狐狸的权利，你俩人在干嘛呢？哎，张远，坐下。啊，坐下。方远，我问你，你刚才在大会上说面子工程，什么叫面子工程？啊，你什么级别？副科级啊。你还知道你自己是个副科级啊？你什么都敢说，人家领导平易近人。你就忘乎所以，你嘴上没个把门了。张院，你们聊工作，我就忙活呀。站，你坐下。领导一怒，不是师傅，你别生气，这不是领导自己主动提出来要让我们说话的吗？而且他们来，他不就是了解情况的吗？那我就实话实说呗，让你说那是领导客气，你还真说，你就是说，也要形成文字向上汇报，这是个流程，你不懂吗？我懂，我，我不就是怕当时冷场，我就，我就意思两句呗。你真是意思两句，啊，你简直是大放厥词。这大会上这么多人，你让领导下不来台，多尴尬，你知道吗？领导下不来台了吗？你说呢？山顶啊，领导下不来台了吗？是吗？张远，其实开会的时候气氛挺活跃，挺好的，是吗？他他也没说错什么话，挺快乐是吧？你听着呢，停。不是师傅，你坐下。坐下，不是于婷。我看我们师徒俩，真的得保持距离，真的。哎呀，你看当时领导每说完一段，我就说一句领导英明。平时看你挺老成的，怎么这么欠火候？啊，你还是太年轻了。这事儿你一定要好好反思一下，知道吧？张院长，其实我看于庭长这个人，他是一个。一个比较开明的、宽宏大量的一个庭长，他讲，我也得说说你的问题。我操，我什么都没说，在会上，你一言不发，什么都不说，跟尊大佛似的。真要是个大佛吧，他也不出声啊。你倒好，一会儿咳嗽一声，一会儿咳嗽一声，干嘛呢？啊，在干嘛呢？你们俩唱双簧是吧？有意思吗？你是民庭的啊？如果最高法民事审判庭庭长到我们这儿来视察，让你提点什么建议或者意见，你该怎么说？我说我该说什么？我，我该说什么？你别问他，该怎么说？我想起来了，你刚才说的，把它形成一个书面意见，以文字的形式往上报。还有呢？老陈，你这样也不对。我跟你说，最高法的领导到咱这儿来啊，花时间花精力。对，他不就是来了解情况，想听到一些反馈吗？是，你还得说。别听他说，我问你呢。那，那我那那我说实话，说说给我听。呃，在一线法官的案件审理过程当中，有一些案件，他的法律适用是不统一的，饱受诟病。嗯，呃，就说明最高法院对我们基层法官的培训还没有达到完全，就是还有我们民意庭，呃，人少案子多，是不？大家都很辛苦。行了行了，说多了多了多了，那到底是能不能说？他说的差不多了，虽然有点多，没关系，我都听到了。你呢？
。那我还想说两句。说两句是吧？行，我听着。能说吗？能说呀。那我就说了。说吧。跟我拍桌子是吧？我我没拍桌子，我就……你真是想没关系啊！我跟你说，你要这样的话，你也不对啊！怎么不对？起码也是不太对。那你，你从进来，劈头盖脸把我们俩骂了一顿，对，也没听我们俩说，对，对吧？好，就算不听，那好，咱现在说，我在会上说话了，你骂我，可人陈康。在会上啥也没说，你也骂你，说也不是，不说也不是。那我们现在就弄不明白，那以后再有领导来，我们是说呢还是不说呢？是啊，说，想说什么说什么，啊？就说明我刚才说了一番话，说了这么多，你们俩一个字儿都没听进去是吧？啊？我早说过，现在的干部啊，他不好带。没事儿，再过两年我就退休了，我管不着你们了。你们想怎么干怎么不干。不是，那你这就更不对了。你这是躺平心态啊！张远，你说过要站好最后一班岗。什么叫不管了呢？对，俩人这时候搭伴搭的挺好的啊，齐心合力呀、啊。没事儿，好好干。反正我管不着了，我也管不了你们，你们好好合计合计。师傅，师傅，别叫我。师傅，卡巴卡巴公司的律师刚刚递交了上诉状。您不担心二审改判吗？张伟，你好了吗？哎，马上。你觉得二审会改判吗？从我个人的感情上来说呢，我不希望陆悠悠的父母胜诉，可是坐在审判台上，上用法律说话，师傅，我觉得你判的没有问题。还有你觉得？这两年啊，新兴行业不断出现，劳动者和公司的关系也在不断发生变化，社会在往前走，法律也得往前走。如果一味只是跟着之前的判例走，因循守旧，那是解决不了新问题的。不愧是我师傅啊！站在了历史的高度看问题，整个人的气场果然高大起来。退场，两米八，耶耶！你们少拍马屁啊！<笑>我们可真没拍你马屁啊！说真的啊，这个案子要是二审又是原判的话，你就是判了一个短期案例。哎呀，因为自己的一个案子能推动司法建设，是让人骄傲的呀。嗯，没错。但话又说回来了，这个案子要是成了的话。那类似的案子蹭蹭蹭的就冒出来，到时候那类似也忙不完的。所以这两年中央才把非诉讼纠纷解决机制挺在前面，搞溯源治理，从源头上减少纠纷，多元化解纠纷，让老百姓不用打官司就能及时把纠纷解决了嘛。嗯，姐，你也别说了，你说一句呢，他十句都等着你。再说了，咱俩能说得过他吗？就是，姐。你话也不少啊，这个赶紧弄好啊<笑>！师傅，我要不说的话，大家多寂寞，对吧，小佳？对。方厅长。哎。明天我就要回北京了，感谢您这段时间对我的照顾。哦，明天就走了，不再多待一段时间了。好，好，好，我明天安排院里派车送你，好吧？这个以后呢，有空的时候就常来。就拿这儿当家，多来指导指导我们工作。东西没收呢吧？走走走，需不需要我给你收拾收拾东西啊？谁啊？宋法官来看你了。
老杜，你是红军的表亲，你看这个事情，双方能不能达成一个？宋法官，闹了半天，你是来替雷家求情来了。这个事儿我就盘不明白了，明明是红军死了，你为什么一直要替杀人凶手说话？新南省荣州市中级人民法院依法对被告人雷星宇定期宣判，以故意伤害罪判处被告人雷星宇无期徒刑，剥夺政治权利终身；判处被告人雷星宇赔偿附带民事诉讼原告人杜小妹、郭庆、严双喜、程铁各类费用共计人民币八万元。补充材料送到了吗？啊，刚送过来。好嘞。司法官，哟，生活氛围搞得不错呀，但是不太会打理，那棵都快死了，你看。别在这吹毛求疵的。怎么，中院案子很多吗？看你怎么理解吧。我们刑一庭主要办理重大刑事一审案件，再加上二审的案件。数量不多，但是每件都很伤脑筋啊。嗯，现在卷宗少多了。哎，你还记不记得上学那会儿，咱们参观法院，这每个办公室啊都堆满卷宗，跟仓库一样，特别是刑庭。我记得当时有个法官跟我说，这个一个案子一面墙，法官天天在砸墙。<笑>现在没有那么多墙了。法院推行无纸化办公，这卷宗啊都在电脑里呢。那不费眼睛啊？看纸质也费眼啊，我胳膊还跟着受罪呢。我自己配了副蓝光眼镜，争取晚几年再加吧。加了也好，早点退休嘛。累归累，不痛苦，我没那么着急退休。哎呀，给你认真的。坐会儿吧，嗯，倒杯水。哎，你这眼镜，咱们俩情侣的。哎，想倒挺美的，谁给你情侣款了？我有个事儿特别好奇，你觉不觉得这个雷星宇的案子，跟当年八四年那个案子有点儿不一样？但是从案情披露来看，两个案子可是高度一致。徐律师，你来中院专门来找我 battle 的，一定要聊这些。那聊点别的。哎呀，当年你要是那个什么点儿，行了行了行了啊，还是聊别的吧。我来给这个案子跑二审。方远承办的案子。他跟你说了。嗯。哎，你觉不觉得，方远的判决是在挑战现有的司法实践？你这帽子扣的可是够大的啊！不是，他还是那一套呗，谁闹谁有理、啊。我那个案子那对极品父母天天找方远的麻烦，所以最后方远判我当事人输。这都是你的主观推测吧？你对法院现在还是不是？嗯嗯嗯嗯嗯，越界了，越界了，不聊这个，聊点别的，行不行？徐天。我知道十六年前你父母的事情，你心里一直有疙瘩，但是法官不能解决所有问题，法律只能对超过道德底线的行为进行惩罚。所以，吸血父母逼死女儿，没有超越道德底线。雷星宇的母亲被那群流氓那样侮辱，那群人没有超越道德底线。不是这样的，很多细节你不清楚。就是因为我对法院很多细节不清楚，所以我当年选择出国当一名律师啊。你不是过来办事儿的吗？我办完了，我该走了。以后别跟我聊这个
。谁是三百三十二号？别挂号啊！谁是三百三十二号？我我，你去啊！谢谢啊。喂，我和我女朋友去他店里买衣服，哎，我试了一条裤子，一出来他问我，你是不是长短腿啊？当时我女朋友就在我身边，特别尴尬。我说我不是长短腿，他非说我是长短腿。还拿出一个皮尺来，要量量我腿的长度。你说这不是有毛病吗？这不是。回去之后，我女朋友就和我分手了，说我是个残疾人。这事都怨她，我跟你说。哎，我现在就要求你，必须在你店面上贴一个告示，向我道歉，向我女朋友道歉。哎哎，轻点轻点啊，别拍桌子，好好说。你觉得好笑不？啊？是因为你先说我的裤子有问题。我才说出了真实的原因。你本来就是一个长短腿，你知道吗？全世界有百分之三到百分之十五的人都是长短腿，有什么不好意思承认的？长短腿啊！再说了，你的女朋友跟你分手，她早就想跟你分手了，但是找不到合适的理由，跟我有什么关系呀、啊？关我屁事！谁说我长短腿？我长短腿吗？我从小到大也没人说我长短腿。哎，你走，你走，你走，你走，你走，你走，你走，你走，你走，你走，你走，你走，你走，你走，你走，你走，你走，你走，你走，你走，你走，你走，你走，你走，你走，你走，你走，你走，你走，你走，你走，你走，你走，你走，你走，你走，你走，别吵了，别吵了！长短腿。哎呀，坐坐坐坐，坐下说，坐下说，好了。气死我了！别生气，别生气啊！你们这个事儿啊，我也看了啊，不就一句话的事儿吗？哎，你们俩这个事儿啊，实事求是讲，根本就不叫事儿，好吧？就是。所以，听我一句，咱大事儿化小，小事儿化了，行不行？行，法官，我听你的。哎，我不同意，必须必须得贴告示向我道歉。贴什么告示？你有毛病吧你？你别别别别别别别说这种话啊！咱咱咱先冷静，都不吵了啊！你看看啊，你一个大老爷们儿，你让人贴个告示，人家做这个生意，开这个服装店，你门口贴个告示，人来人往的，这人还做生意不？你这是什么话嘛？再说了，一句话的事儿，是吧？长短腿，长短腿怎么了？谁不长短腿？我也长短腿，是吧？他说的对，你这样，要不我给你贴个告示，贴你家门口去，行不行？哎，就是这样，我出个主意，让他多少给你点赔偿，你你听听行不行？好不好？这个你是老板娘是吧？对。你们店里肯定有这个 VIP 卡吧？有啊，充两千打八折。也别充两千了，直接给人家办个八折卡。行。你以后再去买所有东西，全部八折。我可不敢去他店里买东西呢。再说。八折也便宜不了多少钱，那就七折，七折，七折行不行？行，法官，您说打几折，咱就打几折。我给你这个面子，这面子也是便宜不了多少钱。哎，你这怎么回事啊？不光腿有毛病，脑子有毛病。你才脑子不好，你这脑子不好，七折不折扣啊？不说不说,不说,不说哎，哎，咱别的不说，你看看人一个女同志这么痛快，你一个大老爷们，你这磨磨蹭蹭的，你给他痛快话行不行？说。话说这七折已经是你们那儿最高级别的折扣了吧？是不是 VIP？ 当然了，七折那是 SVIP 最高级别的折扣，好吗？哎呦，那这样的话，买一百就能挣三十，买一百就能挣三十，真划算哎！那你吃大亏了。是啊，这折打得我心里直流血。哎，你给个痛快话，行还是不行？行，我就不冲冲两位法官啊，我可不冲你。我才是抽两位法官好吗？我都是给方法官面子。好，行行行行行，咱不吵了，不吵了。哎呀，累死了！谢谢你们啊，王姐。调解协议书我已经打出来了，一会儿二位签字啊。行，好好好，我同意。小气儿，小气儿。你这么年轻还用保温杯啊？行，赶快签字，签字啊。老板娘说了啊，老年人才喝保温杯呢。张法官，刚才真的太谢谢你了，我都不知道该怎么感谢你才好了。不用谢，不用谢，这都是我们应该做的。干什么呀？你刚才说自己是长短腿，我就仔细看了看，这两条腿一边长，又直又好看，还没啤酒肚，屁股哎哎，你干什么呀？我就是想看看你的尺寸，将来好给你送衣服呀。哎，对了，咱俩加个微信吧。我这朋友圈里发的都是衣服，喜欢什么款式你告诉我，快递给你。谢谢你的好意啊，我们是法官，不能收人东西
，卖给你十块钱一件，我这进货好几百。那也不用，谢谢谢谢谢谢。哎，那个法官，要不然咱俩加个微信吧？你喜欢什么，我卖给你，行吗？你把他的微信推给我。哦，我没他的微信。王姐，开会了，快快快！这不能进啊！方法官，腿真长，你别拉我啊！大长腿我跑不过你，知道吗？哎，你去哪儿啊？这我已经在那边，快开始了。哦，走走走走走。哎，不对，这次入围又没我的人，我去干什么？哎，小心眼儿吧，你看。你是个老同志了吗？你见证这个光荣的时刻多好，走吧，来一起。快点，年轻同志，走了。你别老跟着我们，哎，有件事我得跟你说一下。小周啊，到我们民艺厅来也是他自己的意愿。你少废话，不存在什么挖墙鸟嘛。你不挖他，好好的他自己去了。谁愿意在你们那个立案厅？我，我就愿意在立案厅。你是庭长，人家就是法官，干嘛在那那么苦那么累啊？哎，那什么意思？我这法助也没法干了。咱俩的事好商量。<笑>反正你挖我的人，您就给我等着吧。你看，你不是也想挖小叔吗？谁想挖呀？我干你那种事儿、啊，我告诉你，有一天他来，那也是自主选择。哎，但是小叔你是不可能的啊！小叔现在是小周的书记员，他可以帮助他呀。真的假的？真的。还有小魏。小魏跟小叔俩在谈恋爱，这八卦我怎么知道啊？不是真的假的？真的，这样他们就可以天天见面了。这也挺好。是啊，不是你这当领导的，你怎么不管一管呢？为什么要管人家不耽误工作？年轻人在一起，那么美好的事情，我应该祝福他们。聊得差不多了吧？哟，张岩，这一年年的，看这一批批年轻人入阁，时间过得真快啊。年轻人起来了，我们也老了。你一点都不老，他们还差得远呢。以后得多向您，多向我们学习。向你们学是对的，跟我们这边学，那就错了。想当年，我们进法院的时候，那整个法院系统是个什么文化水平？大学生能有几个？是，本科根本没有啊。那像他们，不是博士就是硕士。我们只不过比他们早生了几十年罢了，论学识、论见识，差远了。中国司法的进步，未来就要靠他们去推动了。这些年轻人，你们要好好带呀。好的，张爷。是，张爷。哎，咱们开始吧。你别别别别老跟着我。我宣誓，我宣誓，忠于中华人民共和国宪法，忠于中华人民共和国宪法，维护宪法权威，维护宪法权威，履行法定职责，履行法定职责，忠于祖国，忠于祖国，忠于人民，忠于人民，恪尽职守，恪尽职守，廉洁奉公，廉洁奉公。接受人民监督，接受人民监督，为建设富强、民主、文明、和谐、美丽的社会主义现代化强国，努力奋斗，为建设富强、民主、文明、和谐、美丽的社会主义现代化强国，努力奋斗。宣誓人：周义安。老陈，别怪我没提醒你啊！你说，这个主播案判了之后呢，咱们荣州类似这样的案子肯定会一下多起来，你们最好提前做好准备。我怎么觉着你们这个立案庭就是给我们民庭找麻烦呢？你这话说的，我们不比你们更累。再说了啊，你记住，法官不能拒绝裁判啊！我说不过你，你墨水多，但是我们民庭案多人少，这是不争的事实吧？知道。可是立案登记制改革之后，谁敢不立案？哎，所以说慢慢来吧。最高法布置我们搞这个一站式建设，我们这个平台将来也会大显身手的
，关于咱们几边都忙不过来这事儿，我也想好了，嗯，多找找相关部门吧，比如说这个文旅局、网信办、劳动争议仲裁委、知识产权局等等等等吧，大家争取开一个联动会议，找找对策。嗯，到时候你们民意庭也得派人参加啊。哎，你就是那个操心的命，讨厌不讨厌？还乐？这不都是为了咱们法官共同的荣誉吗？小叶啊，文章写的不错啊。哎，你在这里面提到的那个荣州女主播猝死案，就是我们在兴城法院碰到的那个案例吧？对。都过去这么久了，您还记得？其实啊，这件案子就是个合同性质的认定。有机会的话，你让承办这件案子的法官呢，给咱们中法评写篇文章。这个课题我关注两年多了，荣州市的这个案子，我觉得不具备典型性。你在文章中的分析呢，我看到了。关于 MCN 机构。和主播的法律关系认定，不是一两件案子就能说清楚的。就算是素人主播，哎，具体到每一个公司的合同，他法律关系认定也都还不一样。那这家伙说的不错呀，啊，看来在基层没白待，难怪非闹着要到基层去锻炼呢。行，我支持你。你已经知道了。哎呀，你将来就是我们立案庭的人了，那我就是你名副其实的领导嘛。以后咱们得多交流啊，呃，基层的情况得多向我汇报。是，<笑>那我先走了。好，去吧。哟，小苏在呢。你啊，方婶儿，来帮安子拿卷宗的。啊、哦。不对呀、啊，这个当事人的身份证号码少了一位。不可能吧？啊？你看，这儿这么低级的错误，这有张家干的吧？我看一下，哎，可不，我骂他啊！赶紧联系一下吧，麻烦你补全一下。好好好，嗯，火眼金睛可以啊，麻烦了啊，姐。哎呀，还真是火眼金睛啊，小苏啊。一般一般。要不说还是你能干啊？听说去给小周做书记员了。啊、嗯，你们陈婷能放人？放了呀！哎呦，嘴上不说，心里不知道怎么难受的嘛。那我也管不着了呀，我只能先顾我自己了。哦，我知道了，为了小魏去的。哈哈哈哈恋爱脑，对不对？但我跟你说，小苏啊，方婶还真有个事得求你。行行行，你你有话直说。你过去之后不能光顾着跟小薇谈恋爱。我小周是个菜鸟，你呢是个老书记员，你经验丰富，你得想办法都带带他啊。嗯，该说说，该骂骂，明白不？行行行，您就别操心了，方婶儿。那放心吧，我欺负您多。哎哎，小周芳，贵的。联系上了没有？回来了啊！哎，你吃饭没有啊？我刚买的饺子，整只虾给你下点儿。哦，我吃过了。哦，爸，有个事儿我想跟您商量商量。不用商量，你不是都已经决定了吗？你这叫商量吗？你这叫通知。你们都知道了。我知道什么呀？知道我去荣州的事儿了呗。哎呀，去吧去吧，啊，我哪管得了啊？把老父亲一个人丢在家里头，孤苦伶仃的。嗯，爸，去吧，没关系。哎呀，人家这是去锻炼啊。嗯，我这不是出去玩儿。再说了，我又不是不回来。嗯，把自己说这么可怜干嘛？那我得支持是吧？当然了。哎呀，不过我现在也在纠结，有点犹豫。我想跟您商量商量。什么？您知道呀，我一直想去的是知识产庭，结果他们现在给我分到了立案庭。立案庭挺好的呀，啊，立案庭呢接触面广，接地气儿啊，那才是真正的基层，是吧？你才能好好锻炼自己
啊，正好打磨打磨你的心高气傲。嗯，爸，听您这话意思，这事儿您干的吧？我为什么要这么干呢？打磨打磨我的心高气傲，接接地气儿嘛。没有没有，不是我干的，真的不是。你是。你说咱们家从小到大啊，只要是你的事儿啊，重大的决定哪个不是你自己拿主意啊？我什么时候干涉过呀？嗯，没有啊。恋爱挺，挺好的，是吧？去了好好锻炼锻炼。恋爱情真的挺好的。就是您干的。哎，王王主任，小周法官，在加班吧？范主任，你听我这声音睡觉呢。<笑>那正好，我在你的楼下，你赶快下来吧。啊？叶青，周岩。你怎么在这儿？不是你，你怎么在这儿呀、啊？啊，都聊上了啊！哎，王主任，什么情况？你你找我怎么这样？给小叶搬家，院里给小叶安排了住处。我一看你不就在这楼上吗？你也住这儿？啊，对，我也住这儿。你几楼啊？我住顶楼。那不是住我家对门吗？你家对门？那住对门好啊，以后将来可以有个相互照应。不是王主任，你那个什么情况呢？人家叶星以后就是我们同事了。我之前不是跟你说过吗？嗯、我想来基层学习，以后多多关照。这从最高法来我们基层。哎呀哎呀，快点快点啊！慢点。这里呢，以前是老法院的宿舍啊，这几十年的老楼了，后来法院才搬到现在这个地方。这我妈呢？以前在法院的后勤部门工作，他分的房子，我在这儿纯属就是个蹭住了。哎，刚才我听王主任叫你小周法官，嗯，你入阁了。那个就是你来之前的事儿啊。恭喜你。哎呦，现在总算是有身份的人了，当事人啊，再也不能叫我打杂的了。哎，给我丢。啊，我先上去了啊。哇，你这什么东西这么沉啊？里边都是书，你慢点啊。你好，请问您是周先生是吗？嗯，啊，呃，这个是给您的药。我没有点药、啊。五零三啊，没错没错。人生有进步。确定，确定啊！谢谢你的药。楼下等你，慢慢来，不着急。哎哎。嗯、老队长，哎，忙着呢。哎，王主任。哟，小叶老师。又来指导我们工作啊！小叶正式调到我们法院了
，你不是次次开会都说缺人缺人吗？现在直接给你把最高法的精英给你调来。王主任，您别这么说。<笑>怎么样，该满意了吧？满意，满意，求之不得，这是。<笑>满意就行，现在人就交给你了啊。好，好，好。<笑>小哥，人先坐。哎，王主任，我送了你，送了你。王主任啊，嗯，还有没有什么特别要交代的？没什么了，真没了。没了？怎么了？没什么，就是有点担心。你担心什么呢？我们这么小的庙，能容下这么大的佛吗？哎呀，你多虑了啊。人下可是一心一意到基层来锻炼的。他现在是你的法助，在工作上，该怎么样就怎么样，不要想太多，啊，好，那我明白了，好，行。两位，两位，两位，两位，来来来来来，重新给大家介绍一下，叶鑫，小叶老师，从今天开始跟我们就是一个团队的了，啊哈，小叶老师。王姐，你见过啊？你看这次见面是不是眼睛又大了一点，还胖了一些？王姐你好，你好，小张张家，我的书记员，非常优秀。小叶老师好，张家你好。初来乍到，我对你们基层法院的工作还不是很熟悉，但是我是诚心诚意想要来学习来锻炼的，也希望你们能够帮助我，未来呢也是想成为一名优秀的法官。方厅长，感谢你。嗯，方厅长。这小叶老师那是从最高法下来的，上咱们基层法院，这能做什么呀？我的法助，小叶老师，正好你之前见过的那个小周，他刚刚入额当了法官，哎，你就坐在那儿，啊，这个位置也很好，靠窗，有阳光啊，可以开窗通风。总之，从此以后，咱们大家就是一家人了，千万不要客气。方厅长。那现在就给我分配工作吧。这么积极啊？你看看，啊，这个，哎，今天下午正好有一个背靠背的调解。张佳，你把那个卷宗找出来给小叶老师。好的，好的。啊，那我跟方婷说。方婷啊，嗯，齐大爷来了。哦，到了这个时间也该来了。那这，这先等一下。小叶老师，你先跟我去这儿吧。行，叫我小叶就行。张家，赶紧把那儿擦桌子、桌子擦干净，该疼的疼的，没用的都搬走。我还想着我搬那儿呢。想得美！不是这最高法的下来咱们这儿当法助？哦，真是活久见啊！云告，你在五年前提出离婚，理由是因为儿子患病，现在要变更抚养权，理由是？理由很简单，我儿子的病已经好了。这么简单道理，法官你不懂吗？请注意你的言辞。经过前期走访，本院认为孩子和母亲感情深厚，表达了继续跟随母亲生活的真实意愿。被告为患病子女的勇于担当，这种优良美德应当给予鼓励和肯定。我跟你讲啊，拆迁补偿是吧？得公平正义吧？我多大的面积，你政府就应该给我补偿多少。你看，我那么大的一间房子，就给了我们一套，我们怎么办呢？是不是？我儿媳妇马上就要生孩子了，我们三代人怎么住啊？是不是？你这个房子的问题不解决，哎，我们就得住大街了。喂。啊啊啊！好，好，好，等会儿。哎，你别催我，这有点事儿啊！我马上过来。好好。哎呀，齐大爷啊，您这个事儿呢，您也说了无数遍了，是吧？但我也说了很多遍，您这个事儿啊，不符合立案条件。您再说，我们法院没办法给您立案。怎么不符合啊？啊？怎么就不能立案呢？就是少给了吗？我跟你说，今天这个问题你不解决，我就不走了。你看，你看，你看，你又来了。齐大爷，我今天忙得很，我没时间多跟您聊天儿，啊，哎，水喝没了吧？我给你加点热。我我自己来，我来我来我来我来我来我来。我可跟你讲啊，小花，今天你要不给我把这个问题解决了，我就坐在这儿不走了
，解决解决，想尽一切办法也给您解决。但是齐大爷啊，您这事儿啊，也不能光按照自己的想法来。怎么是我自己的想法啊？您这个事儿啊，不瞒您说，我昨天还给你们街道打电话了。哎，对了，你们那个街道主任换人了，你知不知道？不知道啊。刚刚调来一个，哎，叫刘国同，人特别好，也负责任。哎，你这样这样这样。我现在就把他这个电话号码给您发过去啊！您先找找他，看看他能不能帮着您协调解决一下。那他们能管吗？必须得管。你看看收到了吧？啊，正好我们现在啊，在搞这个溯源治理，所以说我天天跑，我也得老往你们街道跑。哎，您先跟他联系上，看看他能不能帮您协调协调，好不好？我可跟你讲，小芳啊。他们要不给解决，我还得找你。你找我找我，我天天在这儿，我又跑不了。我跟你说，小芳，我肯定找你。好好好好好，哎，这个您慢点路上啊。